hello students welcome to my channel today i am going to discuss about card rules in the last video i have discussed introduction to relational data model and some concepts every database has tables and constraints cannot be referred to as relational database system so data anta kuda normal ga table or format lo ni store avutundi in database so and followed by some constraints constraints are nothing but conditions rules okay so primary key is one constraint and not null is one constraint so ila database lo unna data anta kuda some constraints ni follow avutundi and table or format lo store ayi untundi so ila store avadam valla danni relational database management system anar okay and if any database has only relational data model it cannot be a relational database system okay so some rules define a database to be correct rdbms these rules were developed by dr edgar f cot in 1987 so konni rules ni follow avutene danni correct rdbms antaru so ee rules anedni kuda dr f edgar f cot ef cot in 1985 lo introduce chesaru okay cod present his 13 rules for database to test the concept of dbms again is relational model okay so total ga enni rules untayante 13 rules untayi ee 13 rules dbms correct rdbms avuna kada ani check cheyadam kosam use avutayi okay if a database follows the rule it is a true relational database system okay these 13 rules are popular in rdbms known as cod tool rules so rdbms lo ee rules ni em antarante cod tool rules ani pilustaru okay so let's see the rules so these are the cod rules tool rules okay so the first rule zeroth rule is the foundation rule first one is information rule guaranteed access rule systematic treatment of null values active dynamic online catalog based on the relational model comprehensive data sub language rule view updating rule relational level operation rule physical data independence rule logical data independence rule integrity independence rule distribution independence rule and last one is non subversion rule so these are the cod 13 rules and known as cod 12 rules okay so let's see one by one the first rule is information rule a database contains various information and this information must be stored in a each cell of a table so basic ga database anta kuda tabular format lo ne store ay untundi which means rows and columns format lo so all the information must be present in a tabular format that is information rule so relational data model lo information anta kuda tabular format lo ne kachithanga store ay undali okay the rdbms must follow rule 1 information rule the next one is guaranteed access rule every single or precise data may be accessed logically from a relational database by using combination of primary key value table name or column name so if you want to access the data in the database you need to use the combination of primary key or table name or column name సో డేటా అంతా కూడా టేబులర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అలాంటి డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దోస్ డేటా బై యూజింగ్ ప్రైమరీ కీ ఓకే ప్రైమరీ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అట్రిబ్యూట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ రికార్డ్ ఇన్ ద టేబుల్ అలాగే టేబుల్ నేమ్ ఎవ్రీ టేబుల్ కంటైన్ యూనిక్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ కాలమ్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్రిబ్యూట్స్ సో బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా the third rule is systematic treatment of null values this rule defines the systematic treatment of null values in the database records so every null value means null values have different meaning in the relational database system like missing the data no value in a cell inappropriate information unknown data and primary key should not be null so null values ila various meanings ni kaligi untayi missing data so data miss avadam and data leka povadam ledha primary key should not be null ani represent cheyadam okay systematic treatment of null values the fourth rule is database description rule or 
యాక్టివ్ డైనమిక్ ఆన్లైన్ కేటలాగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేషనల్ మోడల్ సో దీన్ని డేటా డిస్క్రిప్షన్ రూల్ అయినా అంటారు లేకపోతే యాక్టివ్ డైనమిక్ ఆన్లైన్ కేటలాగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేషనల్ మోడల్ రూల్ అయినా అనొచ్చు ద మెటా డేటా క్యాన్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ టేబుల్స్ సిమిలర్ టు ఆర్డినరీ డేటా ఓకే మెటా డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా అబౌట్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ డేటా అంతా కూడా టేబుల్ ఆర్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయి ఉంటే మెటా డేటా అనేది కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ డేటా టైప్స్తో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే అది కూడా టేబుల్ ఆర్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది బట్ అబౌట్ యూజర్ డేటా డేటా అబౌట్ యూజర్ డేటా ఈజ్ నోన్ యాజ్ మెటా డేటా సో ఈ మెటా డేటా కూడా నార్మల్ టేబుల్స్ ఎలాగైతే స్టోర్ అయి ఉంటాయో సిస్టంలో ఈ మెటా డేటా కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అలాగే నార్మల్ డేటాని మనం ఎలాగైతే యూజ్ చేసుకుంటామో ఆర్డినరీ డేటాని మెటా డేటాని కూడా అలాగే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ రూల్ ఫోర్ నెక్స్ట్ రూల్ ఫైవ్ ఈజ్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా సబ్ లాంగ్వేజ్ రూల్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ కంటైన్స్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ బట్ దే షుడ్ బీ వన్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిఫైన్ మ్యానిపులేట్ ద ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అండ్ ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ సో డేటా బేస్లో స్టోర్ అయిన డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి లైక్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ టీఎల్ఎస్క్యూఎల్ బట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డిఫైన్డ్ మ్యానిపులేట్ ఓకే సో ఏ లాంగ్వేజ్లో అయితే మీరు డేటాని డిఫైన్ చేసి ఉంటారో ఆ లాంగ్వేజ్లోనే మీరు డేటాని మ్యానిపులేట్ చేసుకోవాలి అండ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా సబ్ లాంగ్వేజ్ రూల్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ సిక్స్ వ్యూ అప్డేటింగ్ రూల్ ఓకే ఆల్ వ్యూస్ టేబుల్స్ క్యాన్ బీ థియరిటికలీ అప్డేటెడ్ అండ్ మస్ట్ బీ ప్రాక్టికలీ అప్డేటెడ్ బై ద డేటా బేస్ సిస్టమ్ సో మనం థియరిటికల్గా ఏమేమి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్డేట్ చేస్తామో అవి ప్రాక్టికల్గా కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి ఓకే సో వ్యూ మీన్స్ విజిబుల్ ఓకే సో థియరిటికల్గా అప్డేట్ చేసినవి మనకి ప్రాక్టికల్గా అప్డేట్ అయి కనిపించాలి దట్ ఈస్ వ్యూ అప్డేటింగ్ రూల్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ సెవెన్ రిలేషనల్ లెవెల్ ఆపరేషన్స్ హై లెవెల్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ రూల్ ఈ డేటా బేస్ సిస్టమ్ షుడ్ ఫాలో హై లెవెల్ రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ సో హియర్ రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ అప్డేషన్ ఆపరేషన్ డిలీషన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ లైక్ యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ మైనస్ సో రిలేషనల్ డేటా బేస్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి హై లెవెల్ రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ని సపోర్ట్ చేయాలి so if you want to perform insertion operation or updation operation and deletion operations so we tend to need to perform this with a relational database model okay next rule number eight physical data independence rule all stored data in the database or applications must be physically independent to access the database so database lo store in the data and the kuda ఫిజికల్గా ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి ఓకే ఈచ్ డేటా షుడ్ నాట్ బీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఇఫ్ ఈ డేటా ఈజ్ అప్డేటెడ్ ఆర్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డేటా బేస్ ఈజ్ చేంజ్ ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ సో హ్యూర్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో యూజర్కి ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్లో ఏవైనా చేంజెస్ చేసామంటే అవి ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపకూడదు బికాస్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ సో ఫిజికల్గా ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు ఓకే ఇఫ్ వీ చేంజ్ ఎనీ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఓకే దాని మీద అప్లికే అప్లికేషన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపకూడదు దట్ ఈస్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ రూల్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ Logical Data Independence Rule. So, it is similar to Physical Data Independence. It means, if any changes occur in logical level, means a table structure. So, table structure lo manam eva yana changes chesa manthe, adhi user view me the impact to chupa kududu. Okay? So, table lo manam eva yana modifications chesa manthe, user ke a table ane di change ayana vidanga impact to pada kududu. User view lo elanti, మోడిఫికేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది రాకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఏ టేబుల్ ఎయిదర్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు టూ టేబుల్స్ సో మనం ఒక టేబుల్ని టూ టేబుల్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసాం ఓకే డివైడ్ చేసాం ఆర్ టూ టేబుల్స్ని ఒకే టేబుల్ లాగా జాయిన్ చేసాం సో ఇలా జాయిన్ చేసినప్పుడు స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు దిస్ చేంజెస్ షుడ్ నాట్ బీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూజర్ వ్యూ అప్లికేషన్స్ సో యూజర్ వ్యూలో ఎలాంటి చేంజెస్ కూడా జరగకూడదు మీన్స్ డేటా అంతా మాడిఫై అవ్వడం లేదంటే 
ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేని విధంగా డేటా అనేది మాడిఫై అవ్వడం ఇలాంటివి జరగకూడదు జరగకూడదు ఓకే యూజర్ వ్యూలో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ రాకూడదు ఇంపాక్ట్ పడకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టెన్ ఇంటిగ్రిటీ ఇండిపెండెన్స్ రూల్ సో హియర్ ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిటీ ద ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ విల్ నాట్ బీ ఎఫెక్టెడ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ విచ్ మీన్స్ టేబుల్లో మనం ఏవైనా మాడిఫికేషన్స్ చేసినప్పుడు దాని ఇంటిగ్రిటీ ప్రాపర్టీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిటీ ఓకే సో డేటా అంతా కూడా టేబుల్ ఆర్ ఫార్మాట్లో యూనిటీగానే ఉండాలి సో ఇఫ్ వీ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద రిలేషనల్ డేటాబేస్ దట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇంటిగ్రిటీ ప్రాపర్టీ ఓకే సో మనం ఏవైనా చేంజెస్ చేసినా కూడా ఇంటిగ్రిటీ ప్రాపర్టీని ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ లెవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇండిపెండెన్స్ రూల్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇండిపెండెన్స్ రూల్ రిప్రజెంట్స్ ఏ డేటాబేస్ దట్ మస్ట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అండ్ యూజర్ బై డిఫరెంట్ ఎండ్ యూజర్స్ సో మనం డేటాబేస్ని డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో మీన్స్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్లో ఆర్ డిఫరెంట్ టౌన్స్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నా కూడా అది డిఫరెంట్ యూజర్స్తో యూజ్ చేయబడుతున్నా కూడా ద ఎండ్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటాబేస్ అండ్ దీస్ యాక్సెస్ షుడ్ బీ ఇండిపెండెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ యూజర్ టు పర్ఫామ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీస్ సో ఏ ఏ యూజర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా ఏ లొకేషన్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నా కూడా ప్రతి ఒక్క యూజర్కి కూడా ఆ డేటా అనేది అవైలబుల్లో ఉండాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వన్ యూజర్ పర్ఫామ్ ఎనీ మాడిఫికేషన్స్ ఓకే ఎవరైనా ఒక యూజర్ ఆ డేటాబేస్లో మాడిఫికేషన్స్ చేస్తుంటే ఆ యూజర్కి మాత్రమే ఆ మాడిఫికేషన్స్ అప్లికబుల్ కావాలి మిగతా యూజర్స్కి ఆ మాడిఫికేషన్స్ అనేవి అప్లికబుల్ కాకూడదు దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇండిపెండెన్స్ రూల్ ఓకే నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ నాన్ సబ్వర్షన్ రూల్ ఇఫ్ వీ యూజ్ లో లెవెల్ డేటా యాక్సెస్ మెథడ్స్ ద రిలేషనల్ డేటాబేస్ షుడ్ బీ సపోర్టెడ్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నా ఆర్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ డిబి టూ సో ఇలా ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం యూజ్ చేసి డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నా కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నింటినీ కూడా రిలేషనల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయాలి దట్ ఈస్ నాన్ సబ్వర్షన్ రూల్ and the last one is rule 0 foundation rule all the above relational database rules must be satisfied by using proper relational database facilities so in the work manam evaithe rules cheptunnamo 12 rules a 12 rules kuda proper relational database facilities tho okay anni relational facilities tho avanni kuda satisfy avvali అప్పుడే దాన్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు కంప్లీట్ ఆర్ డిబిఎంఎస్ సో ఒక డేటాబేస్ మీన్స్ ఒక డిబిఎంఎస్ రిలేషనల్ డిబిఎంఎస్ కావాలంటే దట్ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ దిస్ టూ వర్ల్డ్ రూల్స్ ఓకే కార్డ్ టూ వర్ల్డ్ రూల్స్ టోటల్గా థర్టీన్ రూల్స్ ఉంటాయి బర్త్ వీటిని కార్డ్ టూ వర్ల్డ్ రూల్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో బై దిస్ ద దిస్ లెక్చర్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ If you have any doubts, comment me in the comment section. And if you like this video, please like and subscribe. Thank you.